¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, bienvenidos de que me estás contando de este miércoles 31 de agosto y no, no se cierra el mercado, aunque sea 31 de agosto se cierra mañana, pero el Real Zaragoza pues bueno, va, va anunciando, anuncia la, la salida de Pep Chavarría y, y bueno, y presenta a Mactar Huelle o Gueye, es que no, no lo tengo claro todavía da igual, me, ya lo dije ayer, me pasó lo mismo con Sanjay, que no tenía claro si era Sanjay Sanjay, pues bueno, ya Sanjay, ya está y ha presentado hoy a este delantero que ya, bueno, estaba mirando los números y de, ayer, creo que fue ayer, antes de ayer hablábamos de que sí, bueno, que en la Liga Belga que no sé qué, que no sé cuántos los goles que había hecho pues bueno, al final es, es rendimiento por competición pues en la Liga Belga, pues bueno, hizo 23 goles en 66 partidos en la Liga 2 francesa hizo 5 en 20 en la Nacional 2, Grupo B, hizo 5 de 17. Bueno, no tiene malos números. Otra cosa es la competición española. Y, y luego otra cosa es que consigamos enfadarle, porque ya lo dijo él ayer, que para jugar bien se tiene que enfadar. Si su problema es que se tiene que enfadar, todos sabemos que en la Romareda, como se toquen los balones, nos vamos a enfadar. Y si se enfada y marca goles, pelotudo. Que es para lo que viene... Y de eso se trata. Y el Real Zaragoza, pues bueno, ya ahí, insisto, ha anunciado la salida de Pep Chavarría. Y mañana tiene que haber movimientos, sí, así. Bueno, a mí me dicen que mañana, bueno, que lo que está hecho 100% es el fichaje del lateral izquierdo colombiano, que se llama, tú, 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 Gabriel Fuentes. Me dicen que está cerrado al 100%. Y luego el central, también. Lo que yo no sé si... si en, Salidas, si van a poder inscribir a todos. También se ha escrito a Iván Azón ya, pero veremos. Están intentando, como sea, quitarse a Petrovic y a Buila. A mí me dicen que a Narváez no. Y te, por cierto, también me han dicho que lo de francés, ni de coña. Las palabras literales, cuando yo pregunto, y a una persona además. Mmm, con toda la confianza del mundo, porque sí. Y sus palabras son donde te tengo, amigo mío. Eh, sí, literal, ni de coña. Me dice, ¿quieren sacar a Petro y Yannick? Me dice, pero como no los despidan, lo tienen claro. Esto lo de siempre, ¿vale? Los puedes despedir. Y luego, pues aplazar los pagos, ¿de acuerdo? Pues no lo sé si lo harán. Pero si ninguno va mañana, será un día movido en las oficinas del Real Zaragoza. Y también, eh, bueno, se ha sabido hoy que el comité este de competición de los árbitros de Tango, pues que ha desestimado las alegaciones del Real Zaragoza, ya lo dijo ayer Carlos, pues para este fin de semana no tenemos a Bada, no tenemos a Zón, no tenemos a, a Grau, pues con esos bueyes hay que arar. No sé si estará este, el delantero este Moctar Huelle a estar allá para jugar, si no estará, yo creo que es un poco... No está en dinámica de equipo todavía, entonces dentro de, aunque sea dentro de cuatro días el partido, es un poco acelerado, entiendo yo. Pero veremos, si ha llegado bien físicamente, está todo bien, pues ¿por qué no? La verdad es que las carencias están clarísimas y las tenemos ahí. ¡Ay, miércoles! ¿De qué equipo has venido hoy, buena casa? Pues... Pues ha ido now. Mm, mm, I don't know, pero I don't know. I don't know, no. I don't know, que es algún equipo de, de las Islas know, Fiji. I, más o menos, sí. He venido de camiseta de rugby, puede ser. Me veo más bien de rugby. Más bien de sí, rugby. sobre todo por tu físico te pegaría más el rugby eh, que otra cosa. Por supuesto. Por los por lo, fil. ¿Cómo se llama? Es fil, es fil de. Es fil G. ¿Cómo ¿Qué? se dice? Es fil. David Olivares, buenas noches. <risa> Nos bueno, queda porque te está poco... preguntando a ti cómo se dice y digo, no sé si es que lo habéis hablado antes de Silfide, venir. eso, Silfide me ha venido a la cabeza. Por lo Silfide que se me ves tú a mí. Que me ves Silfide. O sea, buena casa. Lo siento, eh, si no dominas el léxico... Se me ve Silfide, dice. No, no, sí, creo que... No sé, igual estáis intentando utilizar sinónimos y son antónimos, no, no. sé. David Olivares, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿qué tal? Tan Silfide como... <risa> Como Desconozco cosa. lo que lo que es. No. ¿Tú has, ent has entendido algo de lo que te ha dicho? <risa> no. Me silfide es cuando un tío está flaquito. Ah. Claro, claro. Ya, pero yo nunca he oído decir se me ve silfide. 
Es bueno, algo que pero, no lo he visto. Pero, o sea, tú sabes que yo soy un improvisador nato en esas no, cosas. Escucha, te pegaría a ser árbitro, como decía Carlos Engelmo, que le van a hacer. Fui, 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 un año, y, y fui, un, fui un año árbitro. Y dije, para pa tu prima. De rugby, entiendo. No, no, de fútbol sala. A ver, los dos, ¿qué? Eh, salidas del Real Zaragoza, llegadas. Valoración, buena casa. Lo de siempre, hasta que el melón, hasta que no se abra. Si el negrito este viene con hambre, el de los leones, si viene con hambre. Será bueno, pero si, con, si no viene con disposición y con actitud... Él ha dicho que para jugar bien tiene que estar enfadado. Pero es que eso tienes un arma de doble filo. Porque si estás enfadado, sí, no, es que yo, yo no lo entiendo. ¿eh? Si estás enfadado, te vas del bolo, te expulsan, te haces, haces tontadas... Bueno, pues entonces habitual, la cabeza, habitual, 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 porque... De tarjeticas no vamos, no bueno, estamos es cortos que, estamos jugando, que va a jugar en el Real Zaragoza, no va a jugar en el Madrid, que le, van a, que le pueden permitir todo, o en el Barcelona. No, va a jugar en el Real Zaragoza, que tenga cuidadico, que no, eso de cabreado. Bueno, a lo mejor, a ver, igual es una cosa que se dice para, para que la gente veamos que el tío va, viene con hambre. Me parece genial. Si es por ahí, me parece genial. Repito, si no es, si no viene con hambre, para demostrar, ah, eh, en, la, en la rueda de prensa, que la he visto, la presentación, la he visto. Eh, ha, ha dicho que le han preguntado que si le iba a valer para, la, para el Mundial, para la selección suya, para el Senegal. Y eso me parece un punto a favor que a lo mejor va, sirve y, y, y va bien, porque si el tío tiene esa aspiración de ir al Mundial, se supone que tendrá que hacer una buena temporada. Con lo cual nosotros podemos salir beneficiados. Y una cosita que no, que no se ya me olvide. Ya es la segunda, que, porque sí. acaba de decir una cosa y ahora no, otra cosa. Que son no dos. se me olvide es que eh, a la prensa, que sí, que vale, que, es, que el chaval no es consciente de dónde viene y si es consciente o no, pues ya se dará cuenta que muy pesados. Todos, todos los periodistas le han preguntado, ¿eres consciente de dónde vienes, de que la necesidad, que no es culpa suya, que la culpa es del que tiene al lado? Bueno, a la, dere el, el, a la derecha no, que tenía al... ¿Cómo se llama? La Raúl. La culpa es de todos. La cul bueno, bien. Pero la culpa directa es del director deportivo. Primero. Escucha. Del negado. Escucha, del negado, porque pero, es un negado. Escucha, no pero nada. un segundito, una pregunta. ¿Pero por qué del director deportivo? Porque es el primer responsable. Eh, este es un fichaje de las sinergias. Pues entonces es, eh, es un cero a la izquierda. Entonces no sé por, no sé qué hace ahí. Es un fichaje de las sinergias. No sé qué hace ahí en la presentación. Pues Porque además el Raúl este lo pone como no no Cabrera Torrecilla que es. Ya pero sí, sí si, pero, pero el primero que habla si pero siempre él, habla el primero fichado. siempre el que habla el primero es. Eh, claro, claro, es, que es como si lo hubiera fichado él. No no, no esta no, es no, otra no, sinergia. Pues, pues, pues eh, escucha que utilicen el dinero en fichajes de futbolistas en vez de, en vez del director deportivo. Ya está, es que ya está bien. Por cierto, un saludito. Otra cosita, no, van tres. Es que, me has, que es que más que se me ha ido. Que muchas gracias de parte de mi familia por el saludo del lunes. Eh, escucha, que menos. Ante todo, escucha, que lo, pero que menos. Pues gracias. Bueno, que menos. No, <risa> que, que agradecido. Que, que bien nacido será agradecido. No te voy a decir lo mismo, de bien nacido será agradecido. Te voy a decir porque que menos. Eh, es que tú eres parte de nosotros, por lo tanto, tu familia es parte de nosotros. Pues, también. Muchas gracias. Así de fácil. Olivar, es que. Dime, Cucu. Eh, te, bueno, eh, como buena casa se ha ido un poco por los cerros de Ubera, que ha he hecho una cosita, <risa> luego ha dicho otra, y luego ha dicho otra. Y todas vale. muy importantes. Esto venía por el mercado, que al final, pues, bueno, esas, esas entradas, esas salidas. Insisto que ayer comentaba el doctor Gardiel, que bueno, que le habían comentado por varios sitios que la salida de francés se iba a producir en unos 5 o 6 millones. A mí me han dicho que ni de coña, literal. Que no se va a producir. Que no se va a producir. Y no me lo ha dicho una persona del club, ¿eh? No. Ni un familiar de francés, no. De una persona que tiene toda la certeza del mundo de lo que va a pasar con ese futbolista. Y me hecho ni de coña. Hombre, pues a ver, no voy a analizar el mercado completo, pero si vamos al caso francés, hombre, ya no solo es que sea un jugador de futuro, que bla, 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 lo que se ha hablado de francés, o sea, es, es un jugador con el que se ha hecho una de las presentaciones, de las equipaciones, con lo que yo daba a entender que era una apuesta de futuro, bueno, de futuro. O al menos que esta, esta temporada iba a estar en el Real Zaragoza. Sí, no, pero escucha, en esa presentación y... dijo, como dejó entrever su renovación. Esto fue hace ya dos o tres semanas y de su renovación eh, nada ya, se sabe. No sabe nada, no. A ver, será una temeridad, ya no solo por lo que significa Alejandro Francés en el Real Zaragoza y en ese Real Zaragoza de esta temporada, sino si sí, es que el Real Zaragoza si no, no tiene centrales, si es que tenemos tres, es que lo que llevamos hablando estas dos semanas, sino el Zaragoza eh, con una línea defensiva. Yo entiendo que Quinteros llegará. tiene que estar en Zaragoza. Claro, pero Jairo Quinteros venía un poco para suplir la yo baja de Enrique Clemente. Yo creo que ya está en Zaragoza y vamos, 
es que no, no queda otra. O no. está ya en Zaragoza o, o ya no llega, porque es que si mañana se cierra el mercado a las 12 de la noche, y es que sí, imagino que sí. Médico, y yo entiendo que ya tiene que estar en Un jugador que, por cierto, se ha hablando de, de fichaje desde. De sí, de la recién hizo un contrato con el Inter de Miami. Había gente que decía que era el buque insignia del Inter de Miami. No, no lo era, no, ni parecido. Estaba, no, no. Rescindió su contrato y estaba a la espera de que el Real Zaragoza, bueno, pues, tuviera lo primero fichas libres y segundo, pues alguna salida que pudiera producir su incorporación. Así ha sido. Entonces, insisto, el lateral izquierdo, central y, y el delantero. Y yo creo que ahí se acaba. Sí, seguramente. Aparte, hay proposiciones, yo creo que es un poco lo que hay que reforzar, aunque yo sí que echo de menos a un jugador más por fuera, más de eh, tipo Mollejo. Eh, bueno, a ver, esperemos un poquito a ver el rendimiento, porque yo no he visto a ninguno de los tres, no tengo ni idea. Así que siento que las cifras que has comentado del delantero, eh, Gueye o. Es que, perdón, Mac no sé Gueye. Eso. Yo le llamo Gueye. Pues Gueye, Gueye, Gueye. Bueno, eh, no está mal, realmente. O sea, no eh, creo que nos hemos venido un poquito, como es normal en Zaragoza, ¿no? Nos hemos ilusionado quizá demasiado porque no lo hemos conocido. Y lo comparaba mucha gente con Umar Sadik. <risa> Claro, Omar Sadik es un pedazo delantero sí, ya no por solo por, Exactamente, ya no solo por los goles mm. que mete Sino por todo lo que eh, Omar Sadik hace Cuando él está en el campo de juego Es un poco lo que hablamos de Ibanazón Ya no solo por los goles que mete Sino por todo lo que generas Y todo lo que su su sucede a tu alrededor Si fuera un 75% de Omar Sadik no estaría nada mal, no sé, yo no sé, pues no lo he visto, pero las cifras goleadoras no eran malas. Y más veniendo de lo que venimos, de delanteros de que tenemos de media, si, si exceptuamos Iván Azón, delanteros de media de un gol por temporada. O sea, cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. A mí cuando el otro día, no sé si fue Jorge Marco el que dijo, es que había marcado, no sé, si dijo, 12 goles en la 12. Liga Belga, tal cual. Yo dije, pues los números a mí no me dicen nada. No, no. 12 bien. goles en la Liga Belga, digo, no, porque además es una Liga en la cual sí que hay muchos goles. Sin embargo, sí. si tú miras en Transfer Market y pones, vale, bien, en el Ostende, en 71 gol, en 71 hay un partido es 25 goles. Buena cifra. Sí, sí, claro, por supuesto. En el Nancy, 7 goles en 24 partidos. Buena cifra. En el Senetien B, 5 goles en 17 partidos. Y en el otro Senetien, un gol en 5 partidos. De manera que, si ves el cómputo global de los goles, son buenas cifras. Y la Liga B francesa, yo creo que no tiene la misma, el mismo nivel que la española, pero sí que es una Liga que, bueno, que es competitiva. En cuanto a la Liga Belga, es pues una Liga que sí que hay goles, pero que al final los números, eh, bueno, 25 goles, 71 partidos, es un, un gol cada tres partidos, un gol y pico. Aquí José juegan 40 no, 42 jornadas, si cada tres hace un gol, pues mira, sería una cifra de 15, 16 goles. Muy buena cifra. Y vamos a Muy buena cifra para un Real Zaragoza que los delanteros en las últimas temporadas son eh, Azón 7 y el resto ni me acuerdo. O 0-1. Hombre, y vamos a pensar que sea un jugador que viene con ganas, que es lo que acaba de decir buena casa, ¿no? Que venga con ganas, ya no solo de ir por ir a la selección, sino con, con ganas de seguir avanzando en su carrera, que es lo que ha pasado con jugadores como Luis Suárez, que vino de vino del Nasti de meter 6-7 goles, lo que ha pasado con Borja Iglesias. No los quiero comparar con ellos, ¿no? Pero sí que venga un poquito con esa con ese hambre, ¿no? De dar un paso más en la carrera. Bueno, he pasado de la Liga Francesa a la Liga Española. Que creo que la segunda división española tiene un nivel bastante considerable en, en Europa. Bueno, eh, un poco esperemos eso, ¿no? Y que mantenga ese nivel. Vamos, si mantiene un, un gol cada tres, cuatro partidos sería fantástico. Fíjate, yo estaba viendo. Eh, este futbolista tiene una valoración de mercado de. Una buena referencia, todos sabemos que es Transfer Market y creo que era dos millones y medio. Y el Real Zaragoza tiene una opción de compra obligatoria en el caso de ascenso de tres millones de euros. Bendita. En el caso de ascenso. Y es obligatoria. Si tiene una valoración de mercado de dos millones y medio, no veo mala la operación. O sea, ojalá, ojalá se cumpla. O sea, esto es lo que eh, Raúl Sañé ha dicho, claro que te la firmo, porque ojalá subamos a primera división. Y aún así, con esa valoración, pues dices, bueno, puede estar, digamos, en el mercado. También va a depender mucho cómo se le den las cosas en el Real Zaragoza. Entonces, en cuanto a lo que decían del Mundial, bueno... Tampoco, tampoco sigo la selección de Senegal No sé qué delanteros tiene el mismo Senegal Probablemente tendrá delanteros, escucha, en media Europa De nivel top, porque suele pasar o sea, Sí, pero recordar, si, si el hombre quiere Podemos estar... recordar una cantidad de delanteros africanos Sí bueno, Sí, pero si, si él quiere ir a, a la selección Aunque sea a llevar el botijo Tendrá que pegarse una, una temporada buena para poder, yo creo que para que poder sacar, estos futbolistas, con lo cual pero, esa, es, eso, de eso nos vamos a ver. Pero yo os digo una cosa, yo creo que estos futbolistas eh, africanos vienen todos con, con, con ganas de comerse el mundo, tío, es verdad, ¿eh? O sea, eh, además, ya lo dije yo otro día, a mí la Liga Belga no es una liga que me que diga, bueno, no, o sea, tampoco tiene un escaparate a lo mejor como puedes, sin ninguna duda no tiene el escaparate que puede tener el Real Zaragoza, Sí, en la Liga Belga hay tres o cuatro equipos, el Anderlecht y alguno más que sí que tiene, bueno, que tiene un gran escaparate, sí, pero son pero dos los equipos. tienen en concreto, ¿no? Dices, vale. Pues para él yo creo que es una oportunidad perfecta para, tío, para demostrar o para saber lo que, lo que él quiere el día de mañana. 
O sea, aquí ya no es cuestión del mundial. Aquí yo estoy convencido de estos futbolistas, digo, que vienen, eh, o sea, estos futbolistas africanos vienen aquí y no vienen a perder el tiempo ninguno. Yo no recuerdo ningún futbolista africano que digas, ha venido a Europa a perder el tiempo. Ni uno. No, y, y sobre todo, ya aparte de los goles. A mí lo que me, me interesa también es que, que haga una dinámica con los compañeros, que es decir, que, mar, que ayude a marcar goles a los demás. Porque a mí, mira, yo me recuerdo el año del Ángel, aquel del Tenerife, el del, el del, el del Cuello Raso, el del cuello raso eh, que sí, que metió no sé cuantísimos goles, pero teníamos un Ángel de pendencia que te cagas. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, que venga este chico y tenga hambre... Que meta goles, pero yo no yo no exijo que meta 20 goles, no, no, yo lo que quiero es que meta 8 o 9, pero que Azón te meta otros 8 o 9 y que a la vez esa dinámica que hagan eh, genere que eh, los centrocampistas que lleguen, Bermejo, el otro, el casi, ¿cómo, era? ¿Cómo decía Jorge Marco? El casi, casi... Lo decís por Bermejo. Sí, sí bueno, es que Jorge Barco tiene sí, ese, ese es don que me de, mucha gracia ese don de poner, de poner el motes a todos. Sí, sí, sí. El suyo que se lo puse yo y quise el... me gusta. <risa> pues eso, que los demás también metan goles. O sea, yo recuerdo el equipo de la Recopa que no solamente los delanteros metían goles, sino que la línea de, de tres cuartos, esas metían un montón de goles al cabo del partido. Escucha, acabo la temporada. Esta pretemporada, el Real Zaragoza, eh, esa línea, eh, esa es segunda línea o tercera línea, si juegas con cuatro líneas, eh, sí que ha hecho goles. Claro. O sea, va del año pasado, eh, tuvo los mismos números que Iván Azón. Eh, Bermejo pretemporada ha marcado. Ahí está, porque es que luego... Eh, a la, a la hora, yo creo que puede aportar a, goles. A la hora de cuando juegan contra ti, eh, el equipo contrario tiene más dificultades, porque no solamente tiene que marcar a uno que dice, no, marca tú a este, vamos a secar a este tío y ya... Estos ya no meten gol ni al arco iris. No, no. Eh, es decir, ostras, es que tienes a fulanito, a menganito, a zutanito. Ostras. Escucha, yo sé una cosa, los dos. Eh, yo estoy seguro que en esta, en esta temporada eh, Simeone no va a hacer los números de Nano Mesa ni los de Álvaro. Que los, los mejorarán. Claro, yo creo ni que sí. Mollejo los va a hacer. Yo creo que todos los van a mejorar, pero además sustancialmente. Yo no hablo de que pueda hacer. Eh, yo estoy seguro que vamos, Simeone te puede hacer. Cinco o seis goles, igual, vamos a ver, contando los mismos minutos de Azón del año pasado, si sí, es un futbolista que sí, que si lo pones arriba sí que te puede hacer mínimo cuatro o cinco goles, mínimo, cosa que el año pasado Nano Mesa, ¿cuántos hizo? Creo que fueron dos, tres, fueron, no más, yo no recuerdo, dos, dos. Eh, Álvaro, cinco, claro, pero, pero es que era el delantero, Sabin claro, Merino, era el Sabin Merino, cero, cero. Pues, los números de este año... Y estoy seguro que van a ser superiores. Y fíjate, ya no hablo de esa segunda o tercera línea, que yo creo que, mira, hasta incluso te diría que hasta Petrovic te puede hacer algún gol de cabeza. ¿Vale? Entonces dices, es que los números en cuanto a goles del año pasado, es imposible hacerlo peor. Eh, toco madera, ¿ok? Pero es, Sobre todo... es muy, muy, sí, sí, muy sí, difícil sí, hacerlo sí, sí, peor. Sí, sí. Sí. Bueno, es que la temporada pasada, la segunda línea, exceptuando Valentín Bada, no apenas eh, hubo gol, hubo ni un gol, Bermejo un gol y para de contar. Sobre todo, y una cosa buena que tiene que por fin tengamos un delantero, que yo creo que es lo que ha pasado, bueno, hablo un poco a ciegas, ¿no? Pero es lo que ha pasado de la pretemporada a la temporada. Yo creo que el Real Zaragoza le ha hecho sin jugar con un delantero centro nato como Iván Azón, que sí que ha jugado en pretemporada con él, creo que le ha mermado al Real Zaragoza. Eh, no digo que ni que Narváez ni Julián otro día lo hicieran mal, de hecho para mí hicieron partidos decentes, tampoco voy a decir notables, pero hicieron partidos decentes. Pero creo que al Zaragoza le va a beneficiar mucho. De hecho, yo si este jugador está bien, yo soy partidario de ponerlo ya el, el domingo frente al Lugo. Pero creo que nos va a ayudar, sobre todo a la segunda línea, como estáis hablando, a llegar a puerta. Le va a ayudar a tener una, una referencia arriba. Que hemos estado dos, dos semanas con dos jugadores que pueden ser delanteros, pero a lo mejor más acompañados. ¿no? Yo creo que fue un flaco favor para ellos dejarlos solos arriba. Escucha. No sé qué opináis. No, no, yo, yo os voy a hacer una pregunta. Y Narváez, ¿qué? Porque tú dices de ponerlo ya el domingo. ¿vale? Yo soy Narváez, yo... a, mí, a mí hoy me han dicho que. Los que quiere sacar el club sí o sí son Petrovic y Buila. Sí, Arbaez, no me han hablado de Narváez. No, no, si Arbaez, me parece un jugador bastante aprovechable, si yo no digo sí, lo claro, contrario. Si de repente traes a, a Mactar y, vale, y te lo pones de titular, siendo que ha estado mm. tres días en dinámica de equipo. Mm. Vale, ya. Es que Narváez el otro día no fue titular. Sí, lo sé, pero... Es que yo creo que es un poco volverlo a... No sé, no te voy a decir hundirlo. Si, si por eso lo hundes, efectivamente este, este chaval no puede ser futbolista Exacto, porque, es porque mentalmente o emocionalmente no está preparado. Pero yo creo que tampoco sería justo el que una, un futbolista que llega, por mucho que sea el que viene a marcar, eh, te siente después de que la jornada anterior te ha sentado Simeone. No, te ha sentado el míster, ¿vale? Pero... Mm. Se, bueno, se, supone, se supone que no saldrá el titular. Se supone ¿Quién? el, el fichaje, el güey, el mozo este no saldrá de titular, se supone. 
Aparte que no estoy diciendo que este jugador tiene que salir por Narváez, ¿eh? yo no he dicho claro. tiene que salir Bermejo del 11 que, o puede salir eh, Narváez que ha hecho un magnífico de temporada. Dos, Narváez y Güelle. Claro, es que ejemplo, yo no estoy diciendo... Un segundito, ¿veis a, a Rilazaza jugando con dos puntas? Pregunto. Yo no, eh. Bueno, Narváez, no digo que Narváez juegue de, de, de delantero, no lo sé, o sea, no sé si en esa línea de tres como... Es que hoy también lo pensaba, digo, pues igual Narváez, como extremos no ha extremo, igual lo vuelves a colocar de extremo, pero es que Narváez no es extremo. Por mucho que lo pongas en banda, Narváez no es un tipo que llega al final y ponga un centro... No, no, no es que Narváez, es. Se el se mejor rendimiento... Medio, pero arranca desde la banda. Yo el mejor rendimiento de Narváez, verdad que lo vi como... como... Bueno, bueno esa, de, esa época de Baraja, Iván y principio de Jin, que el Zaza jugaba con un especie de delanteros, que jugaba Narváez y jugaba el Toro, Narváez y Bukic, o Narváez y más adelante Alegría. Ahí fue cuando más rendimiento le vi, evidentemente. Es verdad que yo lo vi arriba, más que banda izquierda, que, que le cuesta, ¿no? Por lo que has decir, encima pierna cambiada, no lo veo llegar a, a fondo y central. Que sí, tampoco pero, hace falta, pero, ¿eh? Yo no, pero escucha, hemos tenido un delantero de 1,90 y tantos, que es un delantero de área de verdad, y yo creo que... Tenemos que tener dos extremos que te puedan poner balones. En la derecha tenemos a la raza, ¿vale? Bueno, pero yo no... Te guste o no te guste, ¿vale? Pero en la izquierda no tienes a nadie. Bueno, yo alzado no creo que sea tan... Bueno, que se comente y tal, pero yo alzado sí que le veo echar centres al área, de verdad. Es que hablamos de que no... De hecho, yo lo que. De hecho, la, fíjate que casi todos los goles que ha metido a Zon son de centres o pases desde las bandas que lo suele cazar. Lo metió el día de Alcoraz, en pretemporada ha metido dos así, tanto el del Nasti como el de. Eh, ¿Balones puestos el, por? Pues los puede poner Chavarría, los ha puesto Bermejo, los ha puesto. Caminero. Francamente, es verdad. No, no, claro, Una no, cosa, acabas cuidado. De decir, acabas de ir por Pep Chavarría. Sí, exactamente, sí. Bueno, pero Carlos Nieto, y yo no sé. Evidentemente creo que la diferencia entre Chavarría y Carlos Nieto es evidente, eso es indiscutible, pero Carlos Nieto tan llega arriba. Sí, pero luego, los centros que pone no son buenos. Que lo sé, lo sé, pero. pero pero pueden hacer los delanteros buenos. Me refiero que es que la temporada pasada sí que yo sí que vi centros desde las de los bandas, pero creo que no se aprovechaban este tomando ese Ibanazo en el campo. O sea, pues un delantero que, que casi todo lo que le echas arriba lo pelea y de hecho provocó penaltis. No veo al Zabaza tan exento, que es verdad que mucha gente lo ha comentado, pero en eso yo discrepo, que el Real Zabaza creo que sí centra bastante veces al área, otra cosa es que se remate o que no. Pero creo que el juego del Zaragoza, al menos el de, tanto de la, temporada, de la temporada pasada con Jim, que estaba, verdad, más, estaba más, eh, digamos, al libre albedrío, pero sí que se llegaba así. Y con Carcero igual. De hecho, los, dos, los amistosos que he tenido la oportunidad de ver en, que vi, de ver en directo, también es verdad que está Iván Azón, que es un delantero más nato, sí que vi centres al área. Es lo que yo vi, ¿eh? que, que sé que mucha gente opina lo contrario, pero... No, yo creo, creo, creo que lo dije ayer. A mí me parece perfecto traer, además, que todos los hemos dicho, que traigas un delantero diferente, uno de metros de tantos, que te puede enganchar por arriba, que te puede solucionar un partido en el último minuto, un, de un centro bien puesto, otro lo remata bien por arriba. Que no sé si este hombre va bien por arriba, ¿eh? lo he dicho un poco. No, por... no pero, escucha, con uno noventa y tantos, yo es que, creo vale, que va mejor por arriba que por abajo. Mejor, mejor ir por arriba que creo, ¿eh? mejor. Entonces dices, ¿vale? Ah. Y analizas y dices... ¿Y quién le va a poner esos balones? Y yo te digo, vale, por la derecha, porque no, la Razabal los puso el año pasado. Eh, Frank Gámez los puede poner. Pero cuando yo vi a la izquierda veo que no está Pep Chavarría. Entonces ya digo, porque, vamos a ver, eh, bueno, yo igual. tampoco conozco bien a este futbolista, y es la verdad, ya lo dije ayer. Digo, igual no, el colombiano. No, no, me, no he puesto a decirme aquí, sí, igual el colombiano, igual puede, el ser, colombiano. puede ser bien, pero claro. habrá que es otro melón por abrir claro, una casa. Claro. Entonces yo a este futbolista, hay una cosa que tengo clara, con un metro noventa y tantos no es un futbolista para ir al espacio. No es rápido, ¿no? Que es que no lo sé, lo desconozco. Unos noventa y tantos no son rápidos. Bueno, Sadik, hemos bueno, antes, no es rápido, pero te pega bueno, tres zancadas y te llega, ¿eh? <ríe> que desconozco como este jugador, sí, claro, ¿no? Escucha, y Maradona era pequeño. Oye, <ríe> Aduamena, Aduamena no era lento, ¿eh? Pero tampoco era un futbolista de balones al espacio, buena casa. Bien, Edu Amina no. era más para cogerla, se la tiraba, la bajaba, estaba, estaba Luis Suárez. Exacto. Claro. Es, es lo que he dicho yo. Que, y había dos arriba. Claro. Es lo que digo, que este tipo jugaba un poco el pesado Amena, que se da todos los palos para que Luis Suárez, digamos, pues, se llevara la entonces gloria. Entonces se supone que vendrá para jugar con dos puntas. No. No, pero, pero sí pues que creo que a lo mejor hace... los dos jugadores que juegan, digamos, esa línea de tres como se van a jugar arriba, que puede ser Narváez, como está siendo Bermejo, creo que sí que se pueden aprovechar desde un delantero más fuerte, más que fije centrales. Claro. Creo que pasaba con Duamena. Eh, al fin y al cabo, con Duamena, esa, ese met... que verá que luego vino Puado, que aunque era un roto totalmente diferente, y también claro, encajó de pie. Eh. Pero con Duamena el Zaragoza jugaba muy bien. De hecho, Luis Suárez se beneficiaba muchísimo. Mm. No sé, yo tengo esa esperanza, ¿no? Que este delantero atraiga más, más que nada, porque estos días sí que he visto, te repito, que no me parece ni que Narváez ni Juliano hicieran malos partidos, pero sí que he echado un poquito eso, ¿no? O sea, sobre todo el día de las palmas recuerdo que está el Zaragoza muy lejos de Portilla, porque al final con no tener delanteros naturales, creo que es lo que hace, ¿no? Un poquito, la defensa de arriba el juego un poquito más cómoda. Claro, pero para todo esto que tú estás hablando, David, eh, tiene que haber un cambio... De, de, de Pizarra lo tiene sí, sí. Sí, sí, pues a lo mejor lo debe haber. Un Real Zaragoza sin este delantero que, bueno, pues... Digamos, sí, muy ordenado, pero que arriba no era 
tengo una referencia, tengo una referencia. Y has mm. estado así durante dos meses entrenando. Mm. Porque la pretemporada la has hecho así. Mm. Porque Iván Azón no es un delantero de área, no es un delantero que te espere en el área que le puedas colgar. ¿vale? No, no. Es un delantero que va al espacio al igual que Simeone. ¿Vale? Mm. Si tú ahora incorporas a este futbolista, yo creo que tienes que cambiar cosas en la pizarra. Pues a lo mejor que cambiar las Seguro jugo. que sí. Era lo que esperaba el mister. Eso te iba a decir. Seguro que sí. Pues Eso pues, pero. Eso es. Yo también entiendo que tiene que tener un Eso es. Porque esa es la esperanza. La esperanza yo que yo tenía era de que es un tío que sabe bastante de, de estrategias y que posiblemente no se ha jugado la pretemporada porque no tenía un, un 9 alto como, como el mozo este. Ahora al venir, ya me imagino que cambiará un poco la estrategia. Me imagino que ya tirará más con carrileros para poder centrar, poder meterle balones al área. Y además, cuantas más opciones tenga, mejor. Claro, si eso está claro. Hay una cosa evidente que es que llevamos. Dos años ya que todos eh, sabían un delantero, Exacto. un delantero tanque, un delantero de verdad, un delantero a la antigua usanza. Uno de estos que se te plantan en el área y te pueden bajar un melón, los melones de buena casa, y te lo puede abrir. ¿vale? Y eso no lo teníamos. Exacto, exacto. Pero yo insisto que creo que eso lleva un periodo de adaptación a una forma de jugar al fútbol diferente. Y que fíjate que a lo mejor sacrificas a ver mejor porque quieres jugar con la razabal como extremo para colgar esos balones al área. No lo sé. Claro. Eh, puede significar la, la llegada de este futbolista, puede significar muchas cosas. Hombre, Pero el periodo de adaptación es el castigo, el castigo a estar esperando hasta el último día para fichar. Porque es el castigo, el precio que tienes que pagar. Porque si tú puedes fichar como se fichaba antes en marzo, pues esto ya no hubiera pasado. Pero claro, como no te queda otra que esperar a lo que se quiten los demás, pues tu precio a pagar es eh, la adaptación y empezar, empezar a, a rendir en octubre. Porque has tenido que, has tenido que esperar hasta, hasta tener cerrada la plantilla. Es el precio. No tienes otra. ¿Ibas a decir algo, David? No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no sé, tampoco sé en qué forma viene, pero yo, yo ya digo que si el jugador viene con nivel, sí que da bastantes minutos el, el domingo. Aparte, estás hablando del cambio de sistema, pues algo tiene que haber. El Alzado hace tres partidos sin meter un gol y es verdad que lo del arbitraje, que fue muy injusto, de acuerdo, sí, pero el Alzado tiene que hacer algo ya, no podemos estar un cuarto partido sin meter gol. Y sin ganar. Si no escuchas, sí, yo creo que, vamos, creo no. No, y eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí, seguro. Todos. Pero tienen que cambiar más cosas, ¿eh? Mm. Yo insisto que la llegada de este delantero me parece perfecta, que es lo que el Real Zaragoza necesita, un delantero que además llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero hay que hacer algo más. O sea, yo vuelvo a insistir en lo mismo que te he dicho, David. Yo no recuerdo centros al área de decir, joder, muy rematable y hemos sido incapaces. ¿Vale? Sí que eh, faltas, eh, balones desde la frontal, sí que hemos visto, sí, vale, pero jugadas de, de estas de te quedan cinco minutos, tienes que hacer un gol y vas con dos extremos y venga a colgar balones, venga a colgar, yo al Real Zaragoza lo veo mucho más jugando por dentro que por fuera, muchísimo más. Podemos hablar de Bermejo, de Bada, de Eugeni. de quien queráis, si van todos para adentro. Sí, pero ya no hablo solo de centros específicos. Lateral es el típico centro de extremo que llega a línea de Cali Centre, sino balones al área. Joder, ¿cuántos balones Iván Azón hace que se los echa, que se los echa hasta el Guaraz del medio campo? Se francés. Los es que, francés, o sea, eso digo que un delantero arriba que de verdad te, te eso, saque esos, provecho. Sí, David, pero esos centros de los que tú hablas son centros siempre como sí, muy al espacio, ¿vale? Aprovechando la velocidad de Azón, uh -huh. que sí que es cierto que son centros, pero son centros más al espacio. Y aprovechando que, que va que todas. Un, yo creo que es un delantero claro. que es totalmente contrario a lo que es Simeone. Claro, es que no sé, y te diría, no visto... y totalmente contrario también a lo que puede ser Simeone. O sea, solamente no. por el físico, es que, es que es muy diferente. Y es que yo creo que el Real Zaragoza lo que necesitaba era un delantero diferente, porque si quieres un ángel que decía mucha gente, es que ese ángel es el estilo de Azón, Simeone, no, necesitas un tipo distinto, y este lo es. Mi historia es, vale, algo tiene que cambiar en el Real Zaragoza. Porque los centros que tú hablas son centros, sí, son centros más al espacio, para la velocidad, aprovechar la velocidad de Azón, eh, para aprovechar la velocidad de Simeone, sí, vale, ahí sí que sí que lo veo, pero yo lo que hablo es los centros de toda la vida, desde el, desde la cal del córner, eh, balón yo, por arriba y a rematarlo, como tienen infinidad de Yo creo que Fran Gámez ha echado mínimo... Desde que, empezó la desde que empezó estos tres partidos, igual te ha echado, sin exagerar, cuatro centros. De verdad, Fran Gámez, ¿eh? ya no, ahora desconozco si Chavarría ha hecho alguno, el mejor tal, pero Fran Gámez todos los partidos se clavó un centro, todos. Me refiero, de verdad, que no creo que haya tan pocos, que de verdad que los hay. Vamos, Fran Gámez siempre, si no acordás esta este semana, cuando estoy viendo el partido, el primer centro de Fran Gámez, acordás de mí. Pues David tenía razón, Fran Gámez, mi primera parte ha echado un centro. Vale, y yo te pido que si no ponen un centro bueno, te acuerdas. Te lo diré, o sea, es que no tengo problema, en, me equivoco, no sé. es más, me equivoco 50.000 veces, vamos. No sé. Y bueno, escuchar, eh, hablamos, eh, lateral 
izquierdo, bueno, viene el, el futbolista de Colombia. ¿no? Jugó Nieto el otro día. Yo creo que bueno, que volverá a jugar Nieto. Y en el centro del campo, ¿qué? Porque Grau eh, no va a poder jugar. Si sí, se han desestimado, sí. Ah, o sea, tenía razón Carlos. Va a dar lesionado. Va de... Vaya. Sí, con una elongación. Un bueno. amigo el serbio tendrá que salir a jugar. <risa> o o escuchado Francho. Sí, bueno, sí, Francho, bueno, Francho, la, Francho ya lo da yo por fijo por, eh, por John Grau directamente. Hombre, sí, sí, Manu Molina. Manu Molina, Francho, Francho Manu. y Pedroic. Porque, bueno, Jenny puede entrar también. El problema es que son. Yo, yo, me, yo pues pienso fíjate, más por Jenny. Ahora, ahora pones el nombre de Jenny y yo te digo. Uyeni. Pues fíjate, si va a jugar el, si va a jugar Mactar Güeye, yo veo Jenny. Porque, Porque le va a meter sí balón. Es sí que tiene. Eh, calidad y un para guante centrarlo. de pie para meterle esos balones, aunque sea, insisto, en faltas laterales, Exacto. en esas ocasiones que el Real Zaragoza ha estado carente de futbolistas que las pongan bien. Antes teníamos a Zapater, pero bueno, sí. Zapater, o sea, los años pasan para todos. Sí, sí, ah, desde todo para buena casa. Eh, Ahí está. Ahí está. Que sea igual. No, no, sí, no, eh, no lo digo por ti, lo digo por tu sobrino. ¡Ah, qué cabrón! <risa> por rápido. Sergio, por Sergio, buena casa. Está rápido, pa... eh, está rápido. Entonces, por cierto, el otro día metió un o sea, de una asistencia de gol. Entonces, eh, no sé. El partido frente al Lugo no se puede catalogar de una final, pero sí que es cierto que tú lo decías, David, no se puede perder eh, otro partido más y no se puede tener otro partido más sin un gol ni medio. Yo opino eso, vamos, eh, aparte porque si no, de verdad ya van a entrar de verdad las dudas en la afición, en el equipo. De, de to Escucha, de todos modos, estamos... De, a, o sea, estamos ya de, siendo un poco cenizos que, que, que manda a narices que lo diga yo pero que es que acaba de venir es lo que acabamos de decir un delantero distinto con lo cual te cambia todo con lo cual en realidad lo que tienes que hacer ahora es empezar otra vez con otra forma de jugar o sea, hay que tener un poquito de paciencia para ver si logramos que este delantero se aclimate y se y se ponga en la dinámica también. Eh, bien, vamos a ver, estamos en la tercera, cuarta jornada va a ser, ¿no? Pues tranquilidad, ¿no? Todavía, todavía esto es muy largo aún. No podemos estar ya diciendo, ostras, es que, es, no sé. Escucha, dices, vale, pero es que la paciencia, Joder. pero buena casa es que la paciencia no es pero, una de nuestras. Pero que es que volvemos a lo de, vuelvo a lo de antes, que es que este es el precio que tenemos que pagar por tener los fichajes a última hora. No podemos pedir sí, pero, claro. que, que fichar a última hora, fichar lo bueno y que al día siguiente ya estén jugando y que veamos otras cosas. No, hay que tener un poco de paciencia, porque es que lo hemos fichado súper tarde. Ya, ya, pero sí, sí, pero sí estoy de acuerdo. O sea, al final, eh, yo solo dije al Mister también, le dije, bueno, no sé por qué, me transmitió una confianza que otros no, y dije, bueno, digo, creo que te voy a, te voy a dar más margen que al resto. <risa> voy a ser más vale, de Si tiempo eh, va a tener, si tiempo pero, va pero, a tener. Pero, pero, cuando tú has dicho, David, eh, lo de que, bueno, que no puede ser una cuarta jornada sin ganar, sin marcar gol, también ha dicho yo creo que casa. Sea, Es que sería doloroso. Sí, sí, pero ¿eh? también ha dicho buena casa, claro. Pero es que le acaban de traer a los futbolistas. Claro. Es que el míster lleva pidiendo un punta y dos extremos sí, mucho sí, tiempo desde el es... principio. El míster lleva diciendo, me gustaría tener ya la plantilla eh, definida. Pum, pum. Esto lo dijo a la finalización de la pretemporada. Eh, último día de cierre de mercado y es cuando le traen futbolistas. Entonces, Ojo, le quitan y le traen. Sería, ¿sabes qué dices? Es un drama no ganar, sí. ¿Se puede, ¿Alguien puede pedir la cabeza del mister si no ganamos? No, 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 no. es una locura. Sí, no. pero hay gente que ya decía otro día, debería dimitir. Bueno, perdón. Bueno, fue quien habrá dicho en redes sociales. Pues bueno. A ver, ¿en base a qué? ¿En, ba en base a qué? Sí, es lo que en base a que probablemente fue el peor partido de todos, el último. Eh, sí. Que fue el que encima perdimos injustamente, por mucho que diga Carlos Angelmo, injustamente. Pero bueno, y, final, si hubiéramos empatado a cero. Sí, claro, pero escuchad un segundito. Eh, si hubiéramos error. empatado a cero, la gente hubiera dicho que tenía que dimitir. No, escucha, la gente lo que no. habría dicho, habría dicho, bueno, ya estamos otra vez a por el récord de empates. Presto. Es que eso. Y el partido era de empate a cero, ¿eh? Hmm. Tampoco habría sido bueno un empate a cero. Serían ya. tres empates a cero, no son buenos de ninguna manera que lo mires. Ya, ya. Pero claro, dices, y frente al Lugo, es un rival que a priori dices, hay que ganarle la Robaleda. Esos equipos, para mi gusto, eh, yo suelo ver mucho resumen de los más flojitos de segunda división, bajo mi punto de vista, que es verdad que ya gana un partido y tal, pero es un partido que es obligatorio de ganar. Andorra gana un partido. El Andorra tampoco no. De hecho, el Andorra yo creo el que Andorra va a ir de menos. Partido. Ha ganado un partido. Si no ganó el primero. Ah, sí, la primera jornada en el Tartir, es verdad, 0-1. Pero también me parece un equipo. Parece que el, el Andorra creo que irá más de menos a más y el, 
la pienso, ¿eh? Y el Lugo lo irá de más a menos. Es parte obligado para ganar en casa. Es que, honestamente, es que perderlo otra vez o empatarlo, que no se trata de... Por supuesto, ni, eh, no, estoy, no, no, no vamos a poner a Carcedo ya en tela de juicio, ni muchísimo menos, pero ya es volvemos a meter otra vez abajo y ya sabemos que luego cuesta mucho salir o no salimos, o nos cuesta muchísimo. No sé. No, no sabes, ¿no? Yo creo que es fútbol profesional y es que no... Ya, pero escucha, pero que no te, es que el no sé... No vale como respuesta en este Exacto, programa. me explico. Eh, te tienes que mojar. No, sí, por supuesto. Yo como entrenador que soy y, y aficionado, y eso es fútbol profesional, que no nos vale. Eh, le dan estas excusas que solemos poner, de hecho, el primero que las pongo, que tenemos que haber ganado ya. Que es que muchos equipos están como nosotros, ya han conseguido victorias y ya están arriba. Pues yo me, yo me mojo. Y no, 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 o sea, es muy pronto aún, por lo que te digo, porque le han traído los jugadores ahora. Y es como empezar otra vez. Porque Chavarría te lo han quitado, que te digo, está muy bien, ¿eh? Se ficha que Chavarría, o sea, te lo quitas, te quitas a... Ganas pasta, por cierto, la Loa dejó pasta otra vez, ¿no? Sí, el que sigue sin dejarlo es Torrecilla. <risa> y te traes a un chaval, a un colombiano que mañana, posiblemente... Esta mañana a... leía el titular que puso... Sí, sí. Que, que pusieron en, en esta casa en el café con goles, que era... La palanca era Lalo. Es que... De tres, de verdad, tres años, números, dos años, es que ¿no? Pepiel vuelve a dejar dinero y también el fichaje de Lalo. Vuelve a dejar dinero. Por un traspaso. Ah, y por, no, por, no, y por la clasificación encima para competiciones europeas, tal cual, si vuelve a dejar una pasta en el Real Zaragoza. Pues nada, la culpa era de Lalo. Ojo, y lo de Chavarri, al fin y al cabo, creo que es una, una operación estupenda. Y eso que, y eso que da es un poco que, de pena, ¿no? Pues un buen lateral para ser un, de hecho bastante y válido. Escucha, y ha sido, en su despedida, ha sido un cabello y Sí, sí, por supuesto. Desde hoy soy un zaragocista. Pero es que me refiero que creo que es el típico fichaje excelente. O sea, viene, no sé si vino gratis o sí, gratis. Plática, pero claro, te han dos, dos temporadas, bajo, bajo mi punto de vista, de notable, porque creo que ha sido un lateral izquierdo de lo mejor de segunda división. O sea, con llegada, un jugador que era peligro, creo que ahora estaba defensivamente, es decir, las carencias, que su carencia era quizá la parte de atrás, creo que la había solucionado perfecto, porque sobre todo el día de las palmas hizo un partido Excelso. espectacular para mí, bajo mi punto de vista, ¿no? De hecho, creo que ya tiene, creo que él ya merece a lo mejor la oportunidad para jugar en primera, ¿eh? aunque sea por desgracia eh, no esté tal. Y encima te deja dinero con claro. un lateral izquierdo, que no nos olvidemos claro, que es que un lateral. Es, sino Son que 3 alguien, millones por un lateral, macho. Que, es que está, el otro día estaba viendo con un compañero, es que yo no sé cuál fue el último lateral. Que dejó ¿Qué? más de un millón de euros. Claro. Es que no lo encontró en segunda división. Joder, es que me parece una apelación. O sea, el, el, todo el proceso de Chavarría de, de, da buen nivel, viene gratis y sacas dinero por él. Pero escucha, pero la misma operación, por ejemplo, insisto que Pep Biel, Pep Biel viene bueno, gratis. Por por supuesto. Gratis es poco. O sea, encima cobrando un nada, le sacas cinco más otra vez vas a sacar. Pues claro. Eh. Pero es que esto, eso es el tener. El, el controlar tu, digamos, el, el nivel de tu equipo. O sea, estos chavales de dónde venían? Venían de categorías inferiores. De ver España. partidos, Cuco, de ver partidos o sea, en segunda, un, en de un trabajo B. de esas categorías inferiores que es donde el Real Zaragoza tiene que pescar, sí o sí. Claro, pero es que llevamos dos o tres años que no se pesca nada. Ahí. Claro, pero o sea, es que nada de nada. De las incorporaciones es cedido, cedido, claro. cedido. Manu Molina, gracias. y porque es un fichaje expreso de Carcedo. Molina y Rebollo, ¿no? Escucha, y Rebollo, pero y gracias. Para el filial. Sí, sí. Cuco, y gracias. ¿eh? Volvemos a los cedidos. Y gracias. Y cedidos, cedidos y gracias. Porque ahora me gustaría a mí preguntarle a aquellos que decían, no, esta temporada ya verás tú, ascenso tal cual, cenizo, que no sé qué, que cenizo, que dije, temporada de Ojalá, cedidos. Pero es temporada de cedidos ¿eh? y al siguiente hablaremos. Y se nos acaba el tiempo ya. Oh, Cago en el che. ¿Ya? Mañana, si queréis, mañana hablamos oh. más. Pero vamos, mañana oh. es el remercado. Paso venimos. Pasa Miguel, paso venimos. Escucha, tú vienes para demostrar que estás hecho una silfie, silfie, ¿vale? silfie. aunque te haya gustado definirlo bien, pero bueno, para eso venimos. A los dos, muchísimas gracias. A ti, a ti Hugo. Mójate, un resultadito. Va. Me dio un chasco muy grande la semana pasada que dije ganamos y el partido fue horrible. Vamos a ver si pues, pues, nah. dijimos que habría goles, ¿eh? Sí, tres y sí. dos del Zaragoza. Yo, ojalá sí, y espero de corazón, más con el corazón que con la cabeza, 1 cero. 2 cero. Gol de... Hostia, venga, va. Eh, que no sé cómo se llama. Eh, venga, estaba. de Engueye, venga. Eh, ahí está. La casa. Dos cero. Dos cero. de Pep Chavarri ahí? No. <risa> del gu, del gu, el, gu, el chaval. Del, Magda Güelle. Y el. Y Narváez. Y Narváez. Va a mojar Narváez. Pues bueno, ojalá se cumpla la profecía de los dos. Venga. Es complicado porque no acertéis nunca, pero bueno, da igual. Nos vamos, señoras y señores. Terminamos mañana el cierre de mercado. Veremos el reazado. Tienen que pasar cosas, sí o sí. Si no, no sé cómo van a escribir alguno. Que tenga una fantástica noche y a para Real Zaragoza.